ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് വിങ്സ് ഓഫ് മേലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സോറി ഇന്ന് ഞാനല്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ ഉപ്പയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ നമ്മള് അതിനുണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ എന്താ പറയാ പലയിടത്തും പല പേരാണ് മാണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ സമൂസ പേപ്പർ പിന്നെ സമൂസ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് അറിയുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളപ്പോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടില്ലാത്ത പേപ്പറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങാറ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ റമദാനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കവറിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റമദാ മാസം വരാൻ പോണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുക എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര കിലോ മൈദ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വലിയതല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒത്തിരി ഉപ്പ് വേണോ ഒത്തിരി വെള്ളം വേണോ പിന്നെ കാര്യമായി കുറച്ച് ഓയില് അത്രയും മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എന്താക്കുക നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താക്കാം അവർ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സമൂസയാണ് അതിൽക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒന്നര കിലോ മൈദ ഉണ്ട് അതിന്ന് സ്വൽപ്പം മൈദ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്ന നാല് സ്പൂണ് പിന്നെ ഉപ്പാണ് പിന്നെ നെയ്യാണ് നെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് നെയ്യ് ഓയിലാണ് ബെസ്റ്റ് ഇത് മൈദയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പാണ് വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഉപ്പ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാണ് ഈ ഒരു കിലോ മൈദനക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കറക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം എത്ര വേണക്കാൽ അറിയാം ഇത്ര മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കാം വെള്ളം അത്യാവശ്യം പാകത്തിന് മാത്രം മതി അല്പം കൂടൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടി പോകരുത് കൂടി നമുക്ക് പണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും അപ്പം എന്താക്കുക അത്യാവശ്യം പാകാണ് എടുത്ത വെള്ളം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം മാവ് ലെവൽ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ചാമ്പ് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് ടേബിൾ മേറ്റ് പരത്തി ഈ മാവിന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചാമ്പി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു അടഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവർ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ ഗ്ലാസ് മായ കാരണം ഇപ്പൊ വാവിള് ചിക്കൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചു എടുക്കണം അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പരത്താനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഉപ്പ ഉപ്പ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോന് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് പരത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഉപ്പാനെ ശല്യം ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കുഴച്ചെടുത്തുള്ള മാവ് ഉപ്പ് നല്ലായിട്ട് ഉരുട്ടി ബോളാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാണ് എത്ര ബോൾ കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് വലുപ്പത്തിനായിരിക്കണം കേട്ടോ ബോളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് പത്തിരി പരത്തി അട്ടി കട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പ
നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾ ഇട്ടിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലമാണ് ഉപ്പാക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോ സമയവും മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും പരന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ആ ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മള് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് സൈസിന് പരത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലും പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ അട്ടിട്ട് അട്ടിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഉപ്പ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോരു ഉരുളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഗ്ലാസ്സിലായ കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരത്തിയെടുക്കാൻ ഉപ്പ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതീ തന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ മോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് ഞാനും ഒരിക്കും കൂടെ ഒരിക്കൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ലോണം വീശുന്ന സമയത്ത് പരന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി ആവാഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് പരുത്ത് പരുത്ത് എന്ന് അവന് കളിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എല്ലാം ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഉരുളയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പരത്തിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ പരത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പത്തിരി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളൊരു നിങ്ങളെ സമൂസന്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്ന എത്ര നീളം നമുക്കറിയില്ല ആ നീളം വരെ നമ്മൾ പരത്തണം കേട്ടോ പത്തിരി പത്തിരി പറയുന്ന ഈ ഉരുളകള് അപ്പൊ ഓരോ അപ്പം പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലും അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് അട്ടിട്ട് അട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇന്റാലിയത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് പത്തിരി ഇടുന്ന അതേ ചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള അരിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേവാനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഓയിലും പൊടിയും കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയേക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് ബോൾ ഉണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ബോൾ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പരത്താൻ പോവാണ്
ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു പത്തിരിന്റെ വലിയൊരു കല്ലാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വലിപ്പത്തില് ഞങ്ങൾ ഇത് പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ചട്ടിയുടെ അളവ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണ്ട അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് പരത്തി എടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ ഗ്യാസില് കത്തിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു ചട്ടി ചട്ടി ചൂട് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാരണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഈ ചൂട് കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മളെ ചട്ടി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ടൈം നമ്മള് അധിക സമയം വേവാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് മോളിന്ന് മോളിന്നുള്ള പീസുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ചൂടായി കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നൊരു മോൾ ഭാഗത്തുള്ള പീസ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് അടിയുന്ന പീസ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലതും ഇങ്ങനെ ചുറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടത് അത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു സമൂസന്റെ അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കിനി ഓരോ ഷീറ്റും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തിലും വീതിയിലൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു നാല് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് റോ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പൊരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിന്റെ കൂടെ നിറക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാട്ടോ ഇത് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പീസ് കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വേണ്ട നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി പെട്ടെന്ന് കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ തണുത്തു ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് നീളത്തിലും രണ്ട് ഷീറ്റ് കുറച്ച് നീളം കുറവിലും ആണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പകായി വരും ഇത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചിറ്റ് അധികം ചിറ്റേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശേഷം പശ തേക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ സമൂസന്റെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സമൂസ ഇതുപോലെ ചുറ്റി നോക്കിയപ്പോ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടുന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി റമദാൻകൊക്കെ ഞങ്ങൾ അധികം സമൂസ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ വേറെ പൊരിക്കടി ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇതാകുമ്പോൾ അധികം ഓയിൽ കുടിക്കത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസിൻ്റെ ചട്ട റെഡി ആയി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് ഏത് സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം